இப்பொழுது வழுத்துகிறேன் என் நூலை மனது இறங்கி வையகத்தோ சித்தரெல்லாம் பிழைக்க வென்று அழுத்தமுடன் இந்நூலை மக்கால் மக்கால் அடி தொடுத்த நுனி வரைக்கும் ஆராய்ந்தேவார் படுத்த மலை சாயையிலே பதுங்கி ஏறி பராபரத்தின் அடியனுட வட்டம் பார்த்து கொழுத்தியே வானமதை வானம் செய்து குவலயத்தில் வாதமோடு வைத்தியம் பாரே எடுத்த உடனே தன்னுடைய புக்கில் என்ன இருக்குது என்பத்த இந்த வையகத்தில் உள்ள இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு சொல்கிறாரு வழுத்துகிறேன் இந்நூலை மனதிறங்கி என்னுடைய மனதை இறக்கி என் மனசில் யாருக்கும் இதை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த விதமான ஒரு தன்மையிலிருந்து நான் இறங்கி இந்த நூலை உலகத்தில் உள்ள எல்லா சித்தர்களுக்கும் நல்லபடியாக பிழைக்க வென் பிழைக்க வேண்டும் அதனால் இந்த நூலை அழுத்தமுடன் மிக கவனமுடன் நிதானமுடன் இந்நூலை உலக மக்களாகிய எல்லோரும் அடி அதாவது ஆரம்ப முதல் நுனி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பழுத்த மலை சாயிலே பதுங்கி ஏறி அதாவது இந்த தலையின் உச்சி என்பது ஒரு மலையாக சொல்கிறாங்க பழுத்த மலை அந்த மலையே அதுதான் மிக பழுத்த பராபரம் ஈசத்துவம் சிவத்தன்மை நிறைந்த ஒரு மலை அந்த மலையிலே ஏற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே தான் பராபரத்தினுடைய வட்டம் ஒரு புள்ளியாக இறைவத்தன்மை அமைந்துள்ளது அந்த இறைத்தன்மையை அடைய வேண்டும் சிரசின் உள்ளில் உள்ள சகசர தலம் வரை நம்மளுடைய மூலாதாரத்திலிருந்து மேல் நோக்கி ஏற வேண்டும் அந்த மூலாதாரத்திலிருந்து சிரசு வரை ஏறிவிட்டாக்கா அங்கிருந்து ஒரு விதமான திரவ நீர் சுரக்கும் அந்த நீரை பானம் செய்த வேண்டும் சொல்கிறார் அதாவது பருக வேண்டும் நல்லாக அதை அருந்த வேண்டும் அப்படி யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே அந்த பானத்தை குடிக்கின்றார்களோ அமுத பானம் அப்படி அமுத பானத்தை குடிக்கின்றவர்களுக்கு வாதம் பித்தம் சிலோத்தமம் இதையெல்லாம் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலே வந்துவிடும் அவருக்கு வேறு வைத்தியமே தேவையில்லை அந்தளவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு வைத்தியமாக அது அமைந்துவிடும் வாத சித்தி எல்லா பிணிகளையும் பிறவி பிணி உள்பட விளக்கும் இவ்வாறு வைத்தியத்தையும் தன்னுடைய நூல்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு வட்டத்தை கடந்து நின்றால் பர உணர்வு நிலை அதுவே எல்லையற்ற வரையறையற்ற உணர்வு பர உணர்வு இந்த புள்ளியில் உடல் என்ற எல்லைக்குள் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு நுழைகிறது அப்படி சகசகரத்தை அடைந்தா அங்கிருந்து அமுதம் உடல் முழுவதும் பரவுகிறது என்பதை கூறுகின்றார் அந்த அமுதத்தை பருக வேண்டும் என்றும் சித்தர் சுப்பிரமணியர் சொல்லியிருக்கின்றார் சகசக ரத்தினர் ஊறும் அமத ரசத்தை பானம் என்று சொல்கின்றார்கள் இப்படியாக தன்னுடைய சுப்பிரமணியர் சித்தர் இந்த பாடல்களை சொல்லுகின்றார் வழுத்துகிறேன் இந்நூலை மனதிறங்கி 
பையகத்தோ சித்தரெல்லாம் பிழைக்கவென்று அழுத்தமுடன் என் நூலை மக்கால் மக்கால் அடி தொடுத்த நுனி வரைக்கும் ஆராய்ந்தேவார் பழுத்தமலை சாயையிலே பதுங்கி ஏறி பராபரத்தின் அடி நோட் வட்டம் பார்த்து கொழுத்தியே பானமதை வா வானம் செய்து குவலயத்தில் வாதமோடு வைத்தியம் பாரே பாரப்பா அஷ்டகர்ம வசிய மாற்றம் பரிவான அஞ்சனமுந் திலகம் பெயர் போக்கும் ஆரப்பா வகாரமோடு வைத்தியந்தானும் அடங்காத தேக சித்தி கவுனமார்க்கும் நேரப்பா யோகமோடு ஞானந்தானும் நிலையான நிர்விகற்ப சமாதி மார்க்கும் சேரப்பா இதுவெல்லாம் வெளியாய் மைந்தா செப்பூரேன் இந்த வகை தெளிவுதானே இதில் வந்து என்னென்ன விதமான யோக அனுஷ்டானங்கள் யோக வரி விதிமுறைகள் பற்றி இப்பாடலில் சுப்பிரமணியர் அகத்தியரிடம் தான் எவற்றை பற்றியெல்லாம் விளக்கப் போகிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டகர்மம் திலகத்தின் போக்கு திலகத்தின் போக்கு வகார சித்தி வைத்தியம் தேக சித்தி கவுன மார்க்கம் யோகம் ஞானம் நிர்விகல்ப சமாதி ஆகியவற்றை தெளிவாக சொல்கிறேன் அதில் வந்து அஷ்டகர்மாவை என்பவை பசியம் ஸ்தம்பனம் மோகனம் மாரணம் ஆகர்ஷணம் வித்வேஷனம் வேதனம் மற்றும் உச்சாடனம் என்னும் எட்டு வகை செயல்களாகும் இந்த செயல்கள் அனைத்தையும் பிறரை தனது கட்டுக்குள் வைக்க உபயோகப்படுத்த கூடியவாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அவை ஒருவர் அஷ்டாங்க யோகம் செய்ய முனையும் போது ஏற்படும் தடங்களை விளக்கவே அது பயன்படுத்திட்டாங்க உதாரணமாக இப்போ வசியம் என்பது பிறரை தனது கட்டுக்குள் வைக்க உதவுவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் அகத்தியர் சௌமிய சாகரத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா அது வேதம் சாஸ்திரம் மந்திரம் என்ற எல்லா அறிவின் ஊற்றுகளை பெறவும் தனக்குள் உருக்கும் சிற்றண்டத்தையும் வெளியிலுள்ள பேரண்டத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் தேவர்கள் முனைவர்கள் என்று தனக்கு உதவுபவர்களை நெருங்கவும் தீய சக்திகளை விளக்கவும் பறவை மிருகம் போன்ற பிற உயிர்கள் தனக்கு துன்பம் தராதிருக்கவும் தனது ஆசைகளான காமப்பாலை ஆகியவற்றை விளக்கவும் இந்த இந்த எட்டு விதமான அஷ்ட கர்மா சக்தி உதவி செய்யும் அதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மரணம் அதுனாக தனது உடலில் உள்ள நோய்களை மரணமடை செய்ய அழிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது இவ்வாறு இந்த அஷ்ட கர்மங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள உதவுகிறது திலகம் என்பது எள்ளு ஆத்மா எல்லின் முனைய போல ஆக்னையில் தென்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வகாரம் என்பது பஞ்ச கணங்களை தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது அகத்தியரின் வகார தீர்ச்சியில் இதை பற்றி குறிப்புகளில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க தேக சித்தி என்பது பரு உடலை ஒளி உடலாக மாற்றுவது இந்த பரு உடலை ஒளி உடலாக நமக்கு தெரிஞ்சவர்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கும் வளலார் பெருமானவர்கள் அதை மாற்றியிருக்காங்க கவன மார்க்கம் என்பது குளிகை சூரணம் அந்த மாதிரியான ஒரு செய்து கொண்டு அதை வாயில் அடக்கி கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாக பரப்பது கவன மார்க்கம் இன்னொன்று நிர்விகல்ப சமாதி இது வந்து இறை நிலைக்கும் தனக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாத யோகத்தின் உச்சநிலை சுப்பிரமணியர் இது எல்லாத்தையும் விளக்கமாக விரிவாக அகத்தியருக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாமல் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூறுறாரு இந்த பாடலில் பாரப்பா அஷ்டகர்ம வசிய மாற்றம் பரிவான அஞ்சனமு திலக போக்கும் திலத போக்கும் ஆரப்பா பகாரமோடு வைத்தியந்தானும் 
அடங்காத தேக சித்தி கவனமாக இருக்கும் நேரப்பா யோகமோடு ஞானந்தானும் நிலையான நிர்விகற்ப சமாதி மார்க்கும் சேரப்பா இதுவெல்லாம் வெளியாயமைந்தா செப்புகிறேன் இந்த வகை தெளிவுந்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்த பாடலில் தான் என்ற வழியறியான் இடமும் காணான் தன் உயிரை தான் என்று போற்ற மாட்டான் வான் என்ற பொழியும் அந்த அமுதம் சாரான் வாத வாடாத மணிவிளக்கை அறிய மாட்டான் தேனென்ற திரை ஏழை அறுக்க மாட்டான் தேக சித்தி மாய சித்தி செய்ய மாட்டான் கோனென்ற குருவாதம் அடுக்க மாட்டான் கூறுவான் வாய்ப்பேச்சால் ஞானம்தாமே இந்த பாடலில் வந்து மிக கடுமையாக ஞானம் அடையாத சிலர் தான் நானும் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பாய்ச்சால் கூறிட்டு திரிவாங்க போலி குருவாய் அதை பற்றி மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் இந்த பாடலில் சுப்பிரமணிய சித் என்ற சித்தர் உண்மையில் இதில் வந்து ஞானம் பெறாத ஒரு மனிதரை பற்றி தான் இந்த பாடலில் முழுக்க முழுக்க கூறுகின்றார் அப்படியாப்பட்ட அந்த மனிதர் ஞானம் பெறுவதற்கு வழியா வழியான தான் என்னும் தனது ஆத்மாவை அறிய மாட்டார் ஆத்ம தரிசனத்தை பெற்றிருக்க மாட்டார் ஆத்ம உணர்வே முடிவில் பர உணர்வை கொடுக்கும் இப்பாடலில் அமிர்த யோகம் சாதனையின் உச்சத்தில் சகசர தலத்திலிருந்து கீழே இறங்கும் பானத்தை குறிக்கும் அது வந்து ஒருவருக்கு மரணமில்லா பெருவாழ்வை தரும் வள்ளலார் பெருமான் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் இங்கே வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாரு இதுதான் இந்த சுப்பிரமணியரும் சகசர காலத்திலிருந்து அமுதம் வந்து கீழே இறங்கும் பொழுது அது நம்ம உடலை பல ஆயிரம் கோடி வருடங்கள் ஆனாலும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் மரணமில்லா பெருவாழ்வை தரும் அந்த அமுத கலசம் மணி விளக்கு வாடாத மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அது நம்மளுடைய புருவ மத்தியின் உள் நெற்றிக்கு உள்புறமாக ஜோதியாக நம்மளுடைய ஆத்மா உயிர் அங்கே எரிந்து கொண்டு இருப்பதாக எல்லா சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க அது மணி என்பது நம்ம வழக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல் இல்லை ரத்தனம் வாடாத ஒரு விளக்கு ஒளிவிடும் மணியாகவே அதாவது அது வந்து ஒரு விழு ஒரு விதமான ஒளிவிடும் மணி போன்று இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் தான் அதை வந்து சிந்தாமணி சொல்லியிருக்காங்களோ எப்படியோ தெரியல இந்த பாடல் அதே மாதிரி ஏழு திரைகளை ஆத்மாவை தனது உண்மை நிலையை அறிவிலிருந்து தடுக்கும் திரைகளாகும் அதில் வந்து முதல் ஐந்து திரைகள் ஐம்புலன்களால் பெறும் உணர்வுகள் ஆறாம் திரை புத்தியினால் தோன்றும் பகுத்துணர்வு ஏழாவது திரை நமது ஆத்மா இவை அனைத்தும் கடந்தால் தனது எல்லையற்ற தன்மையாகிய ஆத்மா உணர்கிறது வள்ளலாரும் இதைத்தான் ஏழு நிறமுள்ள திரைகளாக காட்டி அவற்றை கடந்தால் ஜோதி தரிசனம் கிட்டுகிறது என்று சொல்லியிருக்காரு அவர் கூறிய ஏழு திரைகளாவனான கருப்பு திரை கருப்பு திரை என்பது மாயா திரை மாயா என்பது இல்லாத ஒரு நிலையை இருக்கக்கூடியதாக என்னும் நிலை மாயா திரை நீளம் கிரியா சக்தி கிரியா என்றால் ஒரு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தும் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையும் கிரியா பச்சை சக்தி அது வந்து பராசக்தியோடு தொடர்புடுது சிவப்பு இச்சாசக்தி ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்டது பொன்னிறம் ஞானசக்தி வெள்ளை ஆதிசக்தி இவை அனைத்தும் கலந்த நிறம் சித்சக்தி 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏழு திரைகளை பற்றி வள்ளலார் தெளிவாக விளக்குகின்றார் தேக சித்தி என்பது பரு உடலை ஒளி உடலாக மாற்றுவது இதற்காக சித்தர்கள் பல மந்திரங்களையும் தீட்சைகளையும் ரசவாத முறைகளையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க கூறியிருக்காங்க குருவின் பாதத்தை இதை பணிந்து இறைவனடி சேர்வதற்கு ஒரு பாதமே துணை புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த பாடலில் மனிதன் உண்மையில் நாணம் பெறாதவன் தனது ஜால பேச்சால் தான் ஞானி என்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறான் என்றும் சுப்பிரமணியர் மிக கடுமையாக இதில் எடுத்து கூறுகின்றார் அகத்தியருக்கு அடுத்த பாடலில் தாமடா வாய் ஞானம் பேசி பேசி சாவதற்கு கல்வியெல்லாம் அறிந்தேன் என்பான் காமடா காமபேயை பிடித்து கொண்டு கருத்தழிந்து போவதல்லால் கருவையும் பாரான் ஓமடா உடலிறந்து போவதல்லால் உண்மை என்று தானறியான் உறுதி பாரான் வாமடா வெறி நீரை குடித்து பாவி வகையிட்டு அலையாமல் வகைதான் கேளே இந்த மாதிரி இந்த பாடலில் மிக கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பை இந்த சூட்சமத்தை உணராமல் அலைஞ்சி திரிகிறீங்களே அதற்கான வகை வழிமுறைகளை கேளுங்க போன பாடல்லையும் பொய்யான ஜாலசித்தை ஜால் வாய் ஜாலத்தால் ஞானியை போல தோற்றமளிக்கும் ஒருவனை பேசியிருந்தார் இதையும் இந்த பாடல்களும் அதையே அதையே அப்படியே தொடர்கின்றார் அப்படியாப்பட்ட அந்த மனிதர் வந்து காம பேய் பிடித்து ஆட்டும் அவன் தனது மனதை இழந்து உண்மையான கருவை காணாமல் இறந்தும் போவான் அதாவது கரு என்பது மூலத்தை காணாமல் உண்மையான சூஷ்ம சக்தியை உணராமல் அழிந்து போவான் எல்லாவற்றுக்கும் அறிவு உட்பட உள்ளுரை பொருளாக இருப்பவன் இறைவன் அவனையே அறியாமல் வாய் பேசி திரிஞ்சிட்டு கடைசியில் உடலை அழித்துடுவாங்க கருவை காண்பவன் குருவை கண்டு முடிவில் இறைவனை காண்பான் மற்றவரெல்லாம் வெறி நீர் குடித்து அழிந்து போவார் என்கிறார் சுப்பிரமணியர் இங்கே வெறி நீர் என்பதற்கு அவர் வாமடா அதற்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் வாமடா வெறி நீர் என்பதற்கு இந்த மா மது போன்றது கல் பனைமரத்தில் தென்னைமரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய கல் மத் அதுதான் மது இல்லை இவங்களா ஒரு அந்த காலத்தில் சாராயத்தெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அதுதான் மது அதை சொல்கிறாங்களா வாமடா என்பது மாமிசம் மைதுணம் போகம் மச்சம் மீன் இதெல்லாம் அல்லது தானிய வகைகளை இந்த ஐந்தியம் மது மாமிசம் மைதுணம் மச்சம் முத்ரா அல்லது தானியம் என்ற ஐந்தியம் பயன்படுத்தி பரிந்துரைக்கும் பாம மார்க்கத்தை அது வந்து சொல்கிறாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தோன்றுது இப்படியாக தன்னுடைய பாடல்களில் இந்த மாதிரி வெறி நீர் காமநீரை குடித்து அலையாமல் வகை கெட்டு போகாமல் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய வகையை கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிக்கிறார் சுப்பிரமணியர் தாமடா வாய் ஞானம் பேசி பேசி சாவதற்கு கல்வி எல்லாம் அறிந்தேன் என்பான் காமடா காம பேய் பிடித்து கொண்டு கருதழி கருத்தழிந்து போவதல்லால் கருவை பாரான் ஓமடா உடலி உடல் இறந்து போவதல்லால் உண்மை என்று தான் அறியான் உறுதி பாரான் பாமடா வெறி நீரை குடித்து பாவி வகை கெட்டு அலையாமல் வகைதான் கேளே அப்படின்னு முடிக்கிறாரு நன்றி மீண்டும் அடுத்த பாடல்களை தொடர்வோம் இதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் இந்த ஞான விளக்க நூல் கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கும் 
ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி